ഐ എസിന്റെ അപകടകരമായ സാന്നിധ്യം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന നിർണായക സൂചനകൾ എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ ഐ എ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഏഴ് സംശയാസ്പദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡ് ആ റെയ്ഡിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നിർണായക വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഐ എസിന്റെ സാന്നിധ്യം കോയമ്പത്തൂരിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആ സാന്നിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എയുടെ റെയ്ഡ് നടന്നത് ഇത് ശ്രീലങ്കയിൽ പള്ളിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സൂചനകളാണ് അപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിലെ ഒരു പള്ളിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ചാവേർ ആക്രമണം ഭീകരാക്രമണം അതിൻ്റെ സൂചനകൾ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലേക്കാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്കാണ് അത് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഏഴ് സംശയാസ്പദമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻ ഐ എ നടത്തിയ റെയ്ഡ് പുലർച്ചെ ആറ് മണി മുതലാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് ആറ് മണി മുതൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ നിർണായകമായ തെളിവുകൾ എൻ ഐ എ ശേഖരിച്ചു എന്ന വിവരങ്ങളാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ അതോടൊപ്പം ചിപ്പുകൾ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ രീതിയിലുള്ള തെളിവ് ശേഖരണ പ്രക്രിയയിലൂടെ എൻ ഐ എ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഐ എസിന്റെ സ്വാധീനവും ശക്തിയും വളരെ വളരെ കൃത്യമായി വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന തെളിവുകൾ വരുന്നുണ്ട് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിനെ കുറിച്ചാണ് ഐ എസ് ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും സ്ഫോടന പദ്ധതികൾ ഒക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഉള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ എൻ ഐ എയ്ക്കും രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വരുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിലെ തെളിവ് ശേഖരണം അത് ശ്രീലങ്കയിലെ പള്ളിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള തെളിവ് ശേഖരണത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് എൻ ഐ എയ്ക്ക് ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഐ എസ് എടുക്കുന്ന സ്ഫോടന പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ രീതിയിൽ എൻ ഐ എയുടെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലെ കോയമ്പത്തൂരിലെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലെ റെയ്ഡിനെ വെറുമൊരു ശ്രീലങ്കയിലെ ചാവേർ ആക്രമണം പള്ളിയിലെ ചാവേർ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റെയ്ഡ് എന്നുള്ള തലത്തിലേക്കല്ല ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ രീതിയിൽ എൻ ഐ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിരോധ വകുപ്പും ആഭ്യന്തര വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന നിരീക്ഷകർ അതിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുണ്ട് മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഉണ്ട് അവരുടെ റൈറ്റപ്പുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നത് അവർ നൽകുന്ന സൂചന മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരീക്ഷകർ നൽകുന്നത് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ നീക്കങ്ങൾ അതോടൊപ്പം രാജ്യത്തെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ വിലയിരുത്തുകയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അതോടൊപ്പം പ്രൊഫഷണൽസും അവർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ എഴുതുന്ന കുറിപ്പുകളാണ് ഈ വാർത്തയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം അവർ പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഒരു ജനറൽ ആസ്പെക്റ്റിലാണ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശ്രീലങ്കനിലെ പള്ളി ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ ഐ എ സംഘം കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് എത്തിയതും അവിടുത്തെ ഏഴ് സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നടത്തിയ റെയ്ഡും അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അടുത്തുള്ള എൻ ഐ എ നൽകുന്ന സൂചനകളും പറയുന്നത് ദക്ഷിണേന്ത്യ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ സ്ഫോടന പരമ്പരകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് അവിടെ കേരളത്തെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം രീതികളിൽ ഒരു പ്രമുഖ നിരീക്ഷകൻ സ്വാതി കൃഷ്ണ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം ഒരുക്കേണ്ടത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ എന്നുള്ളത് കാരണം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ആസ്തിയെ കുറിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്വർണശേഖരത്തെക്കുറിച്ച് വെള്ളിശേഖരണത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവിതാംകൂറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രാജവംശത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണക്കുകളില്ലാത്ത ഒരു ഇടം ആ രീതിയിലാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെ ഈ ലേഖകരും ഈ നിരീക്ഷകരും ഇപ്പോൾ കാണുന്നതും അവർ നൽകുന്ന സൂചനയാണ് കോയമ്പത്തൂരിൽ എൻ ഐ എ പരിശോധന നടത്തുകയും എൻ ഐ എ നൽകുന്ന സൂചന പ്രകാരം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ സ്ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് ഐ എസ് പദ്ധതി ഇടുന്നുണ്ട് എന്നും അതിന്റെ തെളിവുകൾ എൻ ഐ എക്ക് ലഭിച്ചുവെന്നും ആ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നും പറയുമ്പോൾ ഈ നിരീക്ഷകർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചൂണ്ടുവിരൽ പത്മനാഭസ
അപ്പുറത്തേക്ക് ലോകശ്രദ്ധ നേടണം തങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് തങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇടപാട് അതാണ് അവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും ആ തരത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട ക്ഷേത്രം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണെന്നാണ് ഈ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലെ റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നടന്ന റെയ്ഡിനെ അനുബന്ധിച്ച് ഈ നിരീക്ഷകരുടെ എഴുത്തുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അതോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ പല പ്രമുഖരും ഈ സൂചന നൽകുകയാണ് എൻ ഐ എ പറയുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ഐ എസ് സ്ഫോടന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവ് അരാജകത്വം വളർത്താനുള്ള കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പേരെടുക്കുക ആ അർത്ഥത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആക്രമണ അറ്റാക്കിംഗ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയി വരാൻ പോകുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമായിരിക്കും അതിന് കാരണമാകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ മൂല്യം മതിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും വിലമതിക്കാത്ത ഒരു രേഖകളിലും പെടാത്ത എന്നാൽ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതനുസരിച്ച് ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വത്തും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഇത്തരത്തിൽ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട് അത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് ചില സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏതൊരാൾക്കും ഒരു ചാവേറിന് ശ്രീലങ്കൻ പള്ളിയിൽ കടന്നു കയറിയതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ തലസ്ഥാനത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തലസ്ഥാ കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ നിൽക്കുന്ന പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചൊരു സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാണ് നിരീക്ഷകർ കണക്കാക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെയുള്ള സൂചനകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന റെയ്ഡുകൾ ദക്ഷിണേന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് എൻ ഐ എ നടത്തുന്ന പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ അതിനെയൊക്കെ മുൻനിർത്തി ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തെക്കാളും അടിയന്തര ശ്രദ്ധ സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് വേണമെന്ന് പറയുന്നു കേരളത്തിന്റെ തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ വേണമെന്ന് പറയുന്നു ശ്രീലങ്കയിലെ പള്ളിയിൽ ഒരു ചാവേർ കടന്നു കയറിയതിനേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം നടത്തണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏതു തരത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെതായ സാഹചര്യങ്ങൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭീകരർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഏതു തരത്തിലും ഒരു ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന ആക്രമണം നടത്താൻ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നിടം പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രമാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന സമ്പത്തിന്റെ മൂല്യം തന്നെയാണ് ഇതിനടിസ്ഥാനം ആ തരത്തിൽ ഒരു നാട്ടുരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പഴുതടച്ചുള്ള സുരക്ഷകളിലേക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരും മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് പ്രതിരോധ രംഗം അടക്കമുള്ളവ നിരീക്ഷിക്കുകയും വിലയിരുത്തുകയും അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യുന്ന നിരീക്ഷകർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആ അർത്ഥത്തിൽ ശ്രീലങ്കൻ സ്ഫോടനത്തിന്റെ തെളിവുകളുടെ തുമ്പുകൾ ഇങ്ങ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കോയമ്പത്തൂരിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തെളിവുകൾ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് റെയ്ഡ് നടത്തി പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും എൻ ഐ എ നൽകുന്ന സൂചനകളും ഈ രംഗത്തെ നിരീക്ഷകർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിലേക്കാണ് തലസ്ഥാന ജില്ലയിലാണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഒരു തീപ്പൊരി മതി പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനെ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ മാറ്റിമറിക്കാൻ തലസ്ഥാന ജില്ലയെ മാറ്റിമറിക്കാൻ അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണോ ഇടപെടൽ നടത്താൻ ഭീകരവാദ ശക്തികൾക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് അതിനൊക്കെയുള്ള വിലയിരുത്തലും ഏറ്റവും പഴുതടച്ചുള്ള നൂറ് ശതമാനം പഴുതടച്ചുള്ള ജാഗ്രതാപൂർണമായ അവസ്ഥയും ഇനിയുള്ള കാലത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന് വേണമെന്ന് പ്രതിരോധ രംഗത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ നിരീക്ഷകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരടക്കമുള്ള പ്രൊഫഷണൽസ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അവരുടെ കുറിപ്പായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ